హలో ఎవ్రీ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వెరీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఐ నో మెనీ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఎస్పెషల్లీ యాజ్ బికాస్ డిప్లొమో సి ట్వంటీ సి సిక్స్టీన్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి దగ్గరలో ఉంటాయి కాబట్టి మనకి అండ్ అలానే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ అ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని ఊరుకునే అంటారు దానికోసమే మనం ఈ ప్రత్యేకమైన వీడియో చేస్తాం ఎవ్రీ సెమిస్టర్ అప్పుడు కూడా నేను చేస్తూనే ఉంటా ఈ వీడియో కూడా మీకు ఎంతో కొంత హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నా చిరాక్ పడకుండా లాస్ట్ వరకు వినండి నేను ఈ ఈ పర్టికులర్ ఇయర్ కి మళ్ళీ కొత్త స్ట్రాటజీ అయితే మీ ముందుకైతే వచ్చాను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీ దగ్గర ఉన్న టైం ని ఎట్లా ఎట్లా యుటిలైజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి నేను అయితే చెప్తా అంతకన్నా ముందు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వీడియోస్ అన్ని కూడా వస్తాయి డాన్ షోర్ గా డోంట్ ఫర్గర్ టు వాచ్ అండ్ షేర్ మై ఛానల్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మనకి వన్ మంత్ టైం ఉంటే ఓకే ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ మంత్ టైం మనకుంటే సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఈ వన్ మంత్ లో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది నేను ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ వేస్తాను సో ఓకే ఈ వన్ మంత్ లో కూడా వన్ మంత్ ప్రాపర్ గా ఎవరు యూజ్ చేయరు ఐ నో యాజ్ దిస్ వీడియో మీరు వన్ మంత్ ముందు చూడొచ్చు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు చూడొచ్చు నేను చెప్పిన ప్లాన్ వన్ మంత్ కి చెప్తున్నాను మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ కైనా అమలు చేసుకోండి ట్వంటీ డేస్ కైనా అమలు చేసుకోండి అది మీ ఇష్టం కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ మంత్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి నేను ట్వంటీ త్రీ డేస్ ప్రిపేర్ అవ్వమని అయితే సజెస్ట్ చేస్తా ఓకే వన్ మంత్ టైం ఉంది అనుకోండి మీ ఎగ్జామ్స్ కి అందులో ట్వంటీ త్రీ డేస్ ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఎందుకు రిమైనింగ్ సెవెన్ డేస్ తీసేసాను అంటే ఫోర్ సండేస్ పోతాయి అండ్ ఫెస్టివల్స్ పోతాయి కాబట్టి ఓకే ట్వంటీ త్రీ డేస్ కూడా ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి అండ్ అండ్ ముందే చెప్పేస్తున్నాను మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మినిమం టైం అంటూ ఒకటి ఉండాలి మాక్సిమం టైం అంటూ ఒకటి ఉండాలి పర్ డే ఆ మినిమం టైం అనేది ఖచ్చితంగా పర్ డే ఎంత ఉండాలి అంటే మనకి వన్ హార్ ప్లస్ ఏ ఉండాలి మినిమం టైం అంటే అంతకన్నా తక్కువ చదవకూడదు ఏ రోజు కూడా వన్ హార్ ప్లస్ ఏ చదివేటట్టు ఉండాలి మినిమం అది వన్ హార్ ప్లస్ ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చదువుతారా ఒక రెండు హాఫ్ అన్ అవర్స్ కింద చదువుతారా అది మీ ఇష్టం ఖచ్చితంగా మినిమం వన్ హార్ ప్లస్ ఉండాలి మాక్సిమం మీ లిమిట్ కానీ నేను సజెస్ట్ చేసేది మాక్సిమం ఫోర్ హార్ అ డే ఓకే ఫోర్ హార్ ప్లస్ అ డే ఫోర్ హార్ టు ఫైవ్ హార్స్ అ డే చదివితే ఇట్స్ వెరీ 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 యూస్ఫుల్ ఓకే సో ఇప్పుడు చాలా మందికి చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ నేను చెప్పాలంటే కొంతమందికి సప్లీ ఉంటుంది సప్లీలో కూడా చాలా సెమిస్టర్స్ ఎక్కువ సప్లీస్ ఉంటాయి అండ్ రెగ్యులర్ లో కూడా రెగ్యులర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ప్లస్ సప్లీ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి సప్లీ కూడా ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి అనేది నేను చిన్న ఇక్కడ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ చెప్తాను వినండి మీకు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది మీ తెలుసుకోవాలి అది నాకు తెలియదు కదా ఒకళ్ళకి టెన్ ఉండొచ్చు ఇంకోళ్ళు ఫిఫ్టీన్ ఉండొచ్చు బోత్ రెగ్యులర్ అండ్ సప్లీ కలిపి కొంతమందికి రెండే ఉండొచ్చు దాని దాన్ని బట్టి మీరు ఈ వన్ హార్ నుండి ఫోర్ హార్ టైమ్స్ ని మార్చుకోండి ఓకే అది నేనైతే సజెస్ట్ చేయను ఓకేనా అది మీరే చూసుకోవాలి ఓకే కానీ మినిమం వన్ హార్ మీకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నా రెండు సబ్జెక్టులు ఉన్నా పది సబ్జెక్టులు ఉన్నా మినిమం వన్ హార్ మాక్సిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ కేటాయించండి ఓకే దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు గనక చేసేటప్పుడు వీక్ డేస్ లో చెప్తున్నాను వీక్ డేస్ వీకెండ్స్ కాదు వీక్ డేస్ అంటే మండే టు సాటర్డే వీకెండ్ అంటే సాటర్డే కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు కానీ సాటర్డే ఎవరికి కాలేజెస్ హాలిడేస్ ఉండవు కాబట్టి మండే టు సాటర్డే ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఖాళీగా ఉన్నట్టయితే అది కూడా నేను చెప్తా ఇంకొక వీడియో చెప్తా ఎవరైతే అసలు మీరు కాలేజ్ కి వెళ్ళట్లేదు మీరు ఖాళీగా ఉన్నారు మీరు ఆల్రెడీ మీ రెగ్యులేషన్ అయిపోయింది మీరు బీటెక్ వెళ్ళడానికి ఉన్నారు ఖాళీగా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి సపరేట్ యాక్టివ్ ప్లాన్ ఇస్తాను అది కాకుండా ఇది కూడా చూడండి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మండే టు సాటర్డే డైలీ మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మీరు ఒక ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ పెట్టుకోండి ఇది వన్ హార్ అండ్ అలానే సేమ్ మండే టు సాటర్డేనే ఈవినింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ సిక్స్ టు టెన్ మధ్యలో మళ్ళీ ఒక వన్ హార్ ప్లస్ అయినా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇవి మినిమం హార్స్ ఇవి ఇవి మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు కూడా ఫైవ్ టు సిక్స్ వన్ హార్ మార్నింగ్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి సిక్స్ టు టెన్ మండే టు సాటర్డే ఎవ్రీ డే నైట్ వన్ హార్ ప్లస్ కేటాయించండి చేసేటప్పుడు మండే టు సాటర్డే లో త్రీ డేస్ థియరీ సబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వండి త్రీ డేస్ ప్రాబ్లమెటిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వండి మీకు ఓన్లీ థియరీ ఉ
అంటే మీరు ఏదైనా ఒక వీడియో చూసారనుకోండి ఆ వీడియోలో వాళ్ళు నలభై పాయింట్లు చెప్తారు కానీ మీకు నలభై పాయింట్లు అవసరం లేదు నలభై పాయింట్లలో పదిహేను పాయింట్లు మీరు రాసుకోవాలి అవి కీ పాయింట్స్ అంటారు ఈ కీ పాయింట్స్ అనేవి విని రాసుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది ఈ కీ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ మీరు ఫేర్ చేసుకుని ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కడో దగ్గర నోట్ బుక్ లో ఆ నోట్ బుక్ ని ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాగ కీ పాయింట్స్ అన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కి రిలేటెడ్ గా ఒక ఇరవై ముప్పై క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకుంటే మీరు మళ్ళీ వీడియోలు చూడక్కర్లేదు అండ్ మన మెమరీ కోసం మనకు తెలుసు ఏంటి ఒక సబ్జెక్ట్ కాదు పది సబ్జెక్టులు చదవాలి అలాంటప్పుడు కీ పాయింట్స్ లేకుండా చూసిన వీడియో చూసేటట్టు బ్రెయిన్ లో ఉంటుందా అంటే ఉండదు కీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏ సబ్జెక్ట్ కి ఆ సబ్జెక్ట్ ముందు రోజు టైం వస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ కీ పాయింట్స్ అంతా కూడా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ కూర్చొని ఈవినింగ్ ఎగ్జామ్ బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ మీరు చదివారు అనుకోండి మళ్ళీ ఆ కీ పాయింట్స్ నుండి కూడా కొన్ని ఫిల్టర్ అవుట్ అయిపోతాయి ఎన్ని గుర్తుంటే అన్ని రాస్తారు కీ పాయింట్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ కీ పాయింట్స్ లో కూడా మెయిన్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ కీ రోల్ ఆ లోపల ఏం మ్యాటర్ రాస్తున్నారా అనేది అంత చదివే ఓపిక ఎవరికి ఉండదు థీరీ ఎగ్జామ్స్ లోని కాబట్టి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ కీ పాయింట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఏం చేయాలంటే మీరు ఫస్ట్ చదవండి అదైనా చదవండి ఆర్ వీడియో చూడండి ఏదైనా ఎన్ని ఎన్ని చదువుతారు ఫైవ్ టు సిక్స్ థియరీ సబ్జెక్ట్స్ లో టూ షార్ట్ ఆన్సర్స్ చదవండి ఒక ఎస్సే చదవండి లేదు మీకు అంత ఎక్కట్లేదు అంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్ పక్కన పెట్టి ఎస్ఏ నే టూ ఎస్ఏ చదవడానికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక ఎస్ఏ సెకండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంకొక ఎస్ఏ చదివేయండి చదివేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ సిక్స్ టు టెన్ అని చెప్పాను కదా వన్ హార్ ప్లస్ ఈ వన్ హార్ ప్లస్ లో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ వన్ హార్ ప్లస్ లో ఆ మార్నింగ్ చదివిన రెండు ఎస్ఏలు ఒక కీ పాయింట్స్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ దానికి ఒక పదిహేను నుండి ఇరవై పాయింట్లు దీనికి ఒక పదిహేను నుండి ఇరవై పాయింట్లు ఎన్ని వీలైతే అన్ని కీ పాయింట్స్ రాసుకోండి సైడ్ హెడ్డింగ్ మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఓకే అండ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ మెయిన్ హెడ్డింగ్ రాసి మీకేం అర్థమైంది ఆ వీడియో చూసి లేకపోతే ఆ సబ్జెక్ట్ చదివి అనేది రాసుకోండి ఇది మీరు యాక్టివ్ ప్రిపరేషన్ చేయాలి ఓకే థియరీ మూడు రోజులు అండ్ ప్రాక్టీ ప్రాబ్లమాటిక్ మూడు రోజులు ఆ ప్రాబ్లమాటిక్ చేసేటప్పుడు సేమ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్నింగ్ సిక్స్ టు టెన్ మధ్యలో ఒక వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఏం చేస్తారంటే ప్రాబ్లమాటిక్ లో ఆన్సర్ రావట్లేదని భయపడి ఆ సమ్మె చేయడం మానేస్తారు కాబట్టి గో విత్ ది స్టెప్స్ ప్రాసెస్ అంటూ ఉంటది మ్యాథమెటిక్ సబ్జెక్ట్స్ కైనా మీ కోర్ బ్రాంచెస్ రిలేటెడ్ థియరీ ప్రాబ్లమాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ కైనా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళండి ఆ స్టెప్స్ ని నోట్ చేసుకోండి ఆన్సర్ రాకపోయినా క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్ మీ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేస్తూ చేసి వచ్చిన ఆన్సర్ కి ఏమి ఫుల్ మార్క్స్ ఉండవు వేటేజ్ అనేది స్టెప్స్ కి కూడా ఉంటది ఓకే ఆ స్టెప్స్ కూడా మీరు చేసుకొని వెళ్ళండి అర్థమైందా ఆన్సర్ రాకపోతే ఆ ప్రాసెస్ కే మీరు టైం తీసుకోండి డైలీ టూ హార్స్ ఏవైతే మీరు వీక్ లో త్రీ డేస్ ప్రాబ్లమాటిక్ ఇస్తున్నారో ఆ ప్రాసెస్ కే మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఓకే అర్థమవుతుందా ఇలా ఇరవై మూడు రోజులు మీకు ఎన్ని రోజులు అయితే అన్ని రోజులు మార్నింగ్ త్రీ డేస్ వీక్ లోని థియరీ సబ్జెక్టు త్రీ డేస్ వీక్ లోని ప్రాబ్లమాటిక్ సబ్జెక్టు ఎన్ని వీలైతే అన్ని మినిమం టూ అవర్స్ ప్లస్ డే ప్రిపేర్ అవ్వండి మాక్సిమం ఫోర్ అవర్ ప్లస్ డే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఓన్లీ వీక్ డేస్ లో నేను చెప్తున్నాను ఇది మాట అర్థమైందా ఇప్పుడు కీ పాయింట్స్ థియరీ సబ్జెక్ట్స్ కి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ పక్క అండ్ డైగ్రామ్స్ ఏవైతే డైగ్రామ్స్ ఉంటాయి చూడండి డైగ్రామాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ పిచ్చల ఐటమ్ మా చెప్తున్నాను కదా డైగ్రామ్ వేసేసి ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్ లు రాసేస్తే మీకు మార్క్స్ పడిపోతాయి ఫుల్ అయ్యకపోవచ్చు కానీ మార్క్స్ పడిపోతాయి పాస్ అయిపోతారు ఈజీగా అలా ఒక ఐదు అంశాలకు రాశారంటే ఓకే సో అలా చేయండి ప్రాబ్లమాటిక్ విషయంలో వస్తే ప్రాసెస్ ఫార్ములా మెథడాలజీ నో ఆన్సర్ ఆన్సర్ నేమి గుర్తు పెట్టుకోకండి ఆన్సర్ రాకపోయినా వర్రీ అవ్వకండి ఫరక్ పడుతుంది అనుకుని వదిలేయడమే ఓకేనా దట్స్ ఇట్ ఇది దేనికంట ఓన్లీ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ వీక్ డేస్ ఇప్పుడు నేను కొత్తగా తీసుకొస్తున్న వీక్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ ఏంటి అంటే వీకెండ్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ ఇది ఖచ్చితంగా అమలు చేసుకోండి ఇది చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు మన బద్ధకాన్ని వదిలితేనే ఈ వీకెండ్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ అనేది వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఇఫ్ నో వీ హ్యావ్ బద్ధకం అనుకుంటే మరి ఏం చేయలేం వీడియోని కూడా స్కిప్ కొట్టేయచ్చు మీరు ఎందుకంటే పనికి రాదు బద్ధకం ఉంటే ఓకే అట్లీస్ట్ మీ దగ్గర వన్ మంత్ లో ఫోర్ సండేస్ వస్తాయి దాంతో పాటు ఒక టూ ఫెస్టివల్స్ వస్తాయి లేదా ఒక ఫెస్టివల్ అయినా వస్తుంది అనుకుందాం అనుకుందాం నేను ఎప్పుడైనా ఇదే వీకెండ్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ వేసుక
ఆఫ్టర్నూన్ ఏంటి అంటే మీ ఇష్టం అది లైక్ తినేసి చదువుతారా తినకు ముందు చదువుతారా అది మీ ఇష్టం నా యాక్టివ్ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ అయితే నిద్ర రాకుండా ఉండాలంటే మంచిగా వాటర్ తాగండి నడవండి రెండు మూడు సార్లు తినేసిన తర్వాత పడుకోరు యాక్టివ్ గా ఉంటారు మధ్యాహ్నం మాత్రం గో ఫర్ ప్రాబ్లమేటిక్ రాదర్ దెన్ థియరీ ఓకే మధ్యాహ్నం మాత్రం టూ టు ఫైవ్ మధ్యలోని యో విష్ ఓకే టూ టు ఫైవ్ మధ్యలోని ఎనీ ఎనీ టూ హార్స్ ఎనీ టూ హార్స్ మళ్ళీ ఓకే యో విష్ ప్రాబ్లమేటిక్ ప్రిఫర్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది టూ హార్స్ లో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అయింది ఈ టూ హార్స్ లో అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏంటి టూ హార్స్ కంప్లీట్ గా ఏం చేయాలంటే మీరు చదవాలి ఓకే నాకు చదవాలి ఏం చదవాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా చదవండి ఏం చదువుతారు థియరీ అయితే ఇందాక నేను చెప్పిన కీ పాయింట్స్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఒకటికి రెండు సార్లు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు టైం ఉంది అనుకుంటే అప్పుడే రాసుకోండి లేదు అనుకుంటే ఈవినింగ్ ప్లాన్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఈవినింగ్ ఎన్ బిట్వీన్ సిక్స్ టు టెన్ ఈ ఫోర్ అవర్స్ లో వన్ హార్ షుడ్ బి వన్ హార్ షుడ్ బి ఏముంటుంది వన్ హార్ ఆర్ థర్టీ మినిట్స్ షుడ్ బి ఏంటి అంటే మార్నింగ్ చదివి రాస్తారు కదా మార్నింగ్ చదివి రాసుకోండి టూ హార్స్ లోనే రాస్తారు కదా వాటికి రివిజన్ ఇవ్వండి రివైజ్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకొక వన్ హార్ ఆర్ థర్టీ మినిట్స్ ప్రాబ్లమెటిక్ చేసి ఉంటారు కదా ఆ ప్రాబ్లమెటిక్ సమ్స్ స్టెప్స్ చూసుకోండి ఫార్ములాస్ రివైజ్ చేసుకోండి మెథడ్స్ ని రివైజ్ చేసుకోండి ఓకే ఇలాగా ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఆర్ సిక్స్ అవర్స్ సండే స్ట్రాటజీ ప్లాన్ ఉండేటట్టు ప్రిపేర్ అవ్వండి వీక్ లాగే ఓన్లీ వన్ అవర్ ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటే అది కుదరదు ఓకే అందుకే చెప్తున్నాను ఇట్ షుడ్ బి నేను ఇంకొకలా ఏమనుకున్నాం అంటే ఎవ్రీ సండే మాక్ మాక్ డ్రిల్స్ లా ఉండాలి అంటే లైక్ ఎలా అంటే కంటిన్యూ సిక్స్ అవర్స్ స్టడీ ఛాలెంజ్ పెట్టుకుంటే ఇట్ షుడ్ బి వెరీ హెల్దీ హెల్దీ అంటే మీకు ఏమైపోదు సిక్స్ అవర్స్ కంటిన్యూ స్టడీ ఛాలెంజ్ అందులో ఎవ్రీ వన్ అవర్ కి టెన్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకొని కంటిన్యూస్ గా మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుండి టూ ఓ క్లాక్ వరకు ఎంత వీలైతే అంత మరీ సిక్స్ అవర్స్ అని నేను చెప్పను మినిమం త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ అయినా కంటిన్యూస్ గా ఎవ్రీ వన్ అవర్ కి పొమడోర్ యాప్ ఎక్కించుకోండి టైం వాచ్ సెట్ చేసుకోండి ఎవ్రీ వన్ అవర్ కి అలారం రిమైండ్ ఇస్తుంది టెన్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకోండి అగైన్ రీఫ్రెష్ వన్ హార్ థియరీ వన్ హార్ ప్రాబ్లమెటిక్ ఆ తర్వాత నోట్ చేసుకుంటారు కీ పాయింట్స్ ని మళ్ళీ నోట్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుంటారు ఒకే ప్లాన్ ఇది సిక్స్ అవర్స్ స్టడీ కంటిన్యూ స్టడీ ఛాలెంజ్ ప్లాన్ లేదు అనుకుంటే మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ నైట్ లోని ఒక టూ హార్స్ థియరీ ఒక టూ హార్స్ ప్రాబ్లమెటిక్ అండ్ సిక్స్ టు టెన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఈవినింగ్ థర్టీ మినిట్స్ ఫర్ థియరీ రివిజన్ థర్టీ మినిట్స్ ఫర్ ప్రాబ్లమెటిక్ రివిజన్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇలా మీకు వీక్ కి నేను చెప్పేటట్టుగా వీక్ కి సెవెన్ డేస్ అయితే సెవెన్ డేస్ లో మీరు ఒక సిక్స్ డేస్ ప్రిపేర్ అవుతారు అనుకుందాం ఎందుకంటే నేను తీసేస్తున్నాను కదా సిక్స్ డేస్ ప్రిపేర్ అవుతారు అనుకుందాం ఖచ్చితంగా సండే మాత్రం ఎక్స్క్లూడ్ చేయొద్దు ఓకే నేను ముందు చెప్పాను కదా సండేస్ తీసేయండి అని చెప్పి ముందు చెప్పాను కదా ఓకే ఫోర్ సండేస్ తీసేయండి టూ అని అంటే లైక్ అవన్నీ హాలిడేస్ అనుకోండి అంతేకాని సండే అని కాదు ఎగ్జాక్ట్ గా నేను చెప్పింది ఓకేనా వీకెండ్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ లో ముందు చెప్పాను కదా ఇదిగోండి ఫోర్ సండేస్ టూ ఫెస్టివల్స్ అని చెప్పాను కదా అలా ఏం కాదు లైక్ మీరు ఈ వీకెండ్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ అని పెట్టాను కదా ఇది ఐదర్ షుడ్ బి మీరు వీకెండ్ ఏ చేసుకోవాలని లేదు ఏదో ఒక రోజు వీక్ ఇచ్చు వీక్ ఇస్తూ చేయండి లేదంటే సండే రోజు మీరు తీసుకోండి బట్ ఖచ్చితంగా ఈ ఈ లీవ్స్ ఉంటాయి మీకు ఖచ్చితంగా మీ సండే ప్రిపేర్ అవుతారని నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ ఈ సిక్స్ సెవెన్ డేస్ అనేవి మంత్ కి ఎక్స్క్లూడ్ చేసేద్దాం ఎవరికైతే పర్ఫెక్ట్ గా సండే ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఈ స్ట్రాటజీ లేదు సండే కాదు ఇంకేదైనా అదర్ డే వి విల్ షిఫ్ట్ దిస్ ప్లాన్ అనుకుంటే ఆ రోజు అయినా ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా వీక్ డేస్ లోని మీరు ఒక మినిమం సిక్స్ అవర్స్ చదివినా సండే ఒక మినిమం ఫోర్ అవర్స్ చదివినా టెన్ అవర్స్ ఇంటూ ఫోర్ వీక్స్ చూసుకోండి మీరు అంటే ఫోర్ వీక్స్ పాటు ఇలా కంటిన్యూస్ గా వన్ మంత్ ప్లాన్ చేసుకోండి మీకు వన్ మంత్ టైం లేకపోతే ఈ వీడియో చూసే టైం కి టూ మంత్ టూ వీక్స్ అయిన టైం ఉంటే ఇది చేసుకోండి ట్వంటీ హార్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ప్రిపరేషన్ థర్టీ హార్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ప్రిపరేషన్ డిప్లొమా ఎగ్జామినేషన్స్ క్లియర్ చేయడానికి చాలా అంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఏంటి ఇవన్నీ చేసేస్తే అయిపోతామా అంటే నేను చెప్పను కానీ ఎందుకంటే అసలు ఎగ్జామ్ ముందు రోజు అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు కాదు ఎగ్జామ్ రోజు కూడా తీసి చదివి ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి ప్లాన్స్ అనేవి మీకు ఇవ్వడం ద్వారా మీరు హ్యాపీగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఫస్ట్ ఇవి చెయ్యాలి అంటే
యాక్టివ్ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ నేను ఇస్తాను ఈ వీడియో కనుక కొంతమందికైనా హెల్ప్ అయింది అనుకోవచ్చు కొంతమంది అలాగే తిడతారు నన్ను నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఫాలో అవుతామా ఏంట్లా ఏమో చెప్పేది ఎందుకులే అనుకుంటారు ఓకే నో ప్రాబ్లం బట్ నేను మీకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం స్పే చేసి మీకు చెప్తున్నాను నాకు తమ్మేల్ క్రియేట్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇంకో టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది నాకు వన్ హవర్ ఈ ముందు ఎలా చెప్పాలని ప్రిపరేషన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నేను మీకోసం కేటాయించాను అనుకోండి మీరు కూడా నా కోసం అట్లీస్ట్ నేను చెప్పిన ఈ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ లో అట్లీస్ట్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా ప్రిపేర్ అయితే బెటర్ ఫుల్ గా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ నో ప్రాబ్లం క్లియర్ అవుతుంది ఫుల్ గా ప్రిపేర్ అవ్వలేని వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా నేను చెప్పిన దాంట్లో అరశాతమైన నరికే సవరించుకొని మిగతా అరశాతమైన ప్రిపేర్ అయితే ఇట్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్స్ లో మీరు అడగచ్చు మై కమెంట్ సెక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఫర్ యూ అండ్ కమ్యూనిటీ ట్యాప్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాను ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి మీ డౌట్స్ ని పోస్ట్ చేస్తే ఐ విల్ బి రెక్టిఫైంగ్ ఇన్ అన్ ద వీడియో థ్యాంక్ యూ